హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏపీ టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను నంబర్ సిస్టమ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మనకి నంబర్ సిస్టంలో మెయిన్ వచ్చేసేటివి డెసిమలు బైండరీ ఆక్టలు ఎక్సా డెసిమలు సో డెసిమలకి మనకి బేస్ అనేది టెన్గా ఇండికేట్ చేస్తాము బైండరీకి టూ ఆక్టల్కి ఎయిట్ టూ ఎక్సా డెసిమల్కి సిక్స్టీన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ బేసెస్ రిప్రజెంటేషన్ మనం ఈ విధంగా కూడా ఇండికేట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ బేస్కి ఇంకో నేమ్ వచ్చి ర్యాడిక్స్ అనేది కూడా కాల్ చేయొచ్చు సో డెసిమల్కి బేస్ అనేది టెన్ కాబట్టి ఇక్కడ జీరో టు నైన్ వరకు టెన్ నెంబర్స్ అనేటివి ఉంటాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆక్టల్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి బేస్ ఎయిట్ కాబట్టి ఇక్కడ జీరో టు సెవెన్ ఎయిట్ నెంబర్స్ అనేటివి ఉంటాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎక్సా డెసిమల్కి బేస్ అనేది సిక్స్టీన్ కాబట్టి ఇక్కడ జీరో టు ఫిఫ్టీన్ ఓవరాల్గా సిక్స్టీన్ డిజిట్స్ అనేటివి ఇక్కడ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి నైన్ తర్వాత డేటా టెన్ని ఏగా ఇండికేట్ చేస్తాం అదేవిధంగా లెవెన్ వచ్చి బి ట్వెల్వ్ వచ్చి సి థర్టీన్ డి ఫోర్టీన్ ఈ ఫిఫ్టీన్ ఎఫ్గా ఇండికేట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి డెసిమల్ నెంబర్లో నైన్ తర్వాత డేటా టెన్ జనరేట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఆక్టల్లో సెవెన్ తర్వాత డేటా అనేది టెన్గా జనరేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎక్సా డెసిమల్లో ఎఫ్ తర్వాత డేటా అనేది టెన్గా జనరేట్ అవుతుంది అదేవిధంగా బైండరీ నెంబర్లో వన్ తర్వాత డేటా అనేది వన్ జీరోగా ఇండికేట్ చేస్తాము ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఈ బైండరీ నెంబర్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతాయంటే మనం తీసుకున్న డెసిమల్ నెంబర్ని టూతో డివైడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ ఆక్టోన్ నెంబర్స్ అనేటివి ఎలా జనరేట్ అవుతాయంటే మనం తీసుకున్న డెసిమల్ నెంబర్ని ఎయిట్తో డివైడ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఎక్సా డెసిమల్ నెంబర్ ఎలా జనరేట్ అవుతాయంటే మనం తీసుకున్న డెసిమల్ నెంబర్ని సిక్స్టీన్తో డివైడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇక్కడ ఒక డేటా చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు థర్టీన్ తీసుకున్నట్లయితే థర్టీన్కి కరస్పాండింగ్ ఆక్టల్ డేటా ఫిఫ్టీన్ ఎలా అంటే మనం థర్టీన్ని ఎయిట్తో డివైడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ రిమైండర్ వాల్యూ ఫైవ్ క్వశ్చన్ వాల్యూ వన్ వచ్చింది కాబట్టి వన్ ఫైవ్ రిప్రజెంటేషన్ మనకు వస్తుంది థర్టీన్కి కరస్పాండింగ్ ఆక్టల్ డేటా వచ్చి ఫిఫ్టీన్ అదేవిధంగా బైండరీ డేటాని ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ టూతో డివైడ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ సిక్స్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వన్ వస్తుంది తర్వాత త్రీతో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ వాల్యూ జీరో వస్తుంది తర్వాత వన్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ వాల్యూ వన్ వస్తుంది సో ఓవరాల్గా ఈ డేటాని ఇలా నోట్ చేసినట్లయితే డబల్ వన్ జీరో వన్ వస్తుంది కాబట్టి థర్టీన్కి కరస్పాండింగ్ బైండరీ డేటా వచ్చి డబల్ వన్ జీరో వన్ అనేది మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మనం ఈ డేటా సైజ్ని ఎలా ఇండికేట్ చేయాలి ఇప్పుడు చూద్దాము మనకి బిట్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది జీరో లేదా వన్గా డినోట్ చేస్తాము అదేవిధంగా నిబుల్ వచ్చి ఫోర్ బిట్ టూ వన్ బైట్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బిట్స్ వన్ బోర్డ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ బిట్ టూ వన్ డబల్ బోర్డ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ సిక్స్టీన్ కు టూ టైమ్స్ కాబట్టి థర్టీ టూ బిట్ వన్ కేబీ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ బైట్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బిట్స్ కాబట్టి అలా ఇండికేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ వన్ జీరో టూ ఫోర్ అంటే టూ పవర్ టెన్ ను ఎయిట్ బిట్స్ అంటే బయటగా ఇండికేట్ చేస్తాం ఓవరాల్ గా టూ పవర్ టెన్ బైట్స్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా వన్ ఎంబీ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ కేబీ సో ఆల్రెడీ వన్ కేబీ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ టెన్ బైట్స్ కాబట్టి అది ఇక్కడ సబ్ చూట్ చేస్తాం సో వన్ జీరో టూ ఫోర్ అంటే టూ పవర్ టెన్ అగైన్ వన్ కేబీ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ టెన్ బైట్స్ ఓవరాల్ గా మనకి టూ పవర్ ట్వంటీ బైట్స్ జనరేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వన్ జీబీ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఎంబీ సో ఇక్కడ వన్ జీరో టూ ఫోర్ అంటే టూ పవర్ టెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎంబీ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ ట్వంటీ బైట్స్ సో ఓవరాల్ గా మనకి టూ పవర్ థర్టీ బైట్స్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా వన్ టీబీ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీబీ కాబట్టి వన్ జీబీ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ థర్టీ బైట్స్ కాబట్టి వన్ జీరో టూ ఫోర్ అంటే టూ పవర్ టెన్ వన్ జీబీ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ థర్టీ బైట్స్ ఓవరాల్ గా నీకు ఎంత వస్తుంది అంటే టూ పవర్ ఫార్టీ బైట్స్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఇక్కడ నెంబర్స్ ని ఎలా ఇండికేట్ చేయాలో చూద్దాం సో జనరల్ ఫార్మేట్ నెంబర్ అనేది ఇలా ఇండికేట్ చేస్తాము ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆర్ ఇండికేషన్ వచ్చి ర్యాడిక్స్ లేదా బేస్ గా డిఫైన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏ అనేది కోఫిషియన్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ కొన్ని కోఫిషియన్స్ అనేటివి తీసుకున్నాను ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఉంది కదా పాయింట్ కి రైట్ సైడ్ పార్ట్ మన ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ గా డిఫైన్ చేస్తాము అదేవిధంగా లెఫ్ట్ పార్ట్ వచ్చి ఇంటీజర్ పార్ట్ గా ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెసిమ్ నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ ప
ఆ లాస్ట్ వన్ ఇండికేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ఈ కోఫిషియంట్ కి వెయిట్ వచ్చి టెన్ పవర్ జీరో తర్వాత టెన్ పవర్ వన్ నెక్స్ట్ టెన్ స్క్వైర్ టెన్ కీబు సో కాబట్టి సెవెన్ ఇంటూ టెన్ కీబు ప్లస్ త్రీ ఇంటూ టెన్ స్క్వైర్ ప్లస్ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ జీరో ఇలా మనకి జనరేట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బేస్ ఫైవ్ నెంబర్ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి ఈ పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చి బేస్ ఫైవ్ పాయింట్ అంటాము సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మనకి వెయిట్ వచ్చి ఫైవ్ పవర్ మైనస్ వన్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఓవరాల్కి ఇక్కడ టూ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ మైనస్ వన్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది అదే లెఫ్ట్ పార్ట్ టూ ఫస్ట్ వచ్చి ఫైవ్ పవర్ జీరో తర్వాత ఫైవ్ పవర్ వన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ కీబ్ సో ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ కీబు ప్లస్ జీరో ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఫైవ్ పవర్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ జీరో ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ మైనస్ వన్ ఇలా బై బేస్ ఫైవ్ నెంబర్ని ఇండికేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆక్టోల్ నెంబర్ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే సో ఈ పాయింట్ ఆక్టోల్ పాయింట్ అంటాము సో రైట్ సైడ్ వచ్చి మనకి ఎయిట్ పవర్ మైనస్ వన్ వస్తుంది కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ పవర్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లెఫ్ట్ సైడ్ ఎయిట్ పవర్ జీరో ఎయిట్ పవర్ వన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి నెంబర్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే వన్ ఇంటూ ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎయిట్ పవర్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ పవర్ జీరో ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ పవర్ మైనస్ వన్ సో ఆక్టో నెంబర్ని ఇలా ఇండికేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎక్సా డిస్మల్ నెంబర్ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే అక్కడ ఎక్సా డిస్మల్ పాయింట్ లేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్గా లాస్ట్ వన్ తీసుకుంటాం కాబట్టి వెయిట్ వచ్చి ఎఫ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ పవర్ జీరో సిక్స్టీన్ పవర్ వన్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ కీబ్ వస్తుంది కాబట్టి బీ ఇంటూ సిక్స్టీన్ కీబు ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ పవర్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ పవర్ జీరో ఇలా ఇండికేట్ చేస్తాం సో బీ వాల్యూ వచ్చి లెవెన్ అదేవిధంగా ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బైండరీ నెంబర్ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి బైండరీ పాయింట్ లేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్గా లాస్ట్ వన్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నెంబర్కి వెయిట్ వచ్చి టూ పవర్ జీరో నెక్స్ట్ టూ పవర్ వన్ నెక్స్ట్ టూ స్క్వేర్ టూ కీబు టూ పవర్ ఫోర్ టూ పవర్ ఫైవ్ ఇక్కడ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఇంటూ టూ పవర్ టూ కీబు ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో ఇంటూ టూ పవర్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ జీరో సో బైండరీ నెంబర్ని ఇలా ఇండికేట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ నేను ప్రిపేర్ చేసిన డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ మెటీరియల్ సంబంధించిన సాఫ్ట్ కాపీ అదేవిధంగా డిజిటల్ డిజైన్ టెక్స్ట్ బుక్ సంబంధించిన సాఫ్ట్ కాపీ ఈ టూ ఫైల్స్కి సంబంధించిన లింక్స్ అనేటివి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను డైరెక్ట్గా ఆ లింక్స్ యూజ్ చేసి ఈ టూ మెటీరియల్స్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో వచ్చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి